ഹായ് നമ്മളിന്ന് ഇഗ്നീഷൻ ഗ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മോഡൽ സി ബി യൂണിക്കോണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഓഫ് ആവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇഗ്നീഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയ കമ്പോണൻറ്റ് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത് ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് പറ്റിയില്ല കാര്യം ഷോപ്പുകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ദൂരെ പോയി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാർട്സ് തന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി ഇതാണ് ആ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പുതിയ കമ്പോണൻറ്റ് വാങ്ങിയത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് ജെനുവൻ പാർട്സിൻ്റെ വില ഈ ജെനുവൻ പാർട്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസോ ആണ് ഡെൻസോ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങി ഇത് വാഹനത്തിൽ ഉള്ളത് മെയിൻ വയറിംഗ് കിറ്റിൽ ഇവിടെയായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് വരും ആർ ആർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെഗുലേറ്റർ റെക്റ്റിഫയർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഈ യൂണിറ്റ് ഈ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിലെ സാധാരണ വരാറ് ഈ യൂണികോൺ ബൈക്കിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തിൽ എല്ലാ ബൈക്കുകൾക്കും ഈ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുണ്ട് ഈ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഇങ്ങ് ഓഫായി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും എത്തുക ചിലപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്യൂവൽ കിട്ടാതെ വണ്ടി പവർ ഇറക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാർവേറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെന്ന് കരുതാറുണ്ട് പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ് ഈ സി ബി യൂണിക്കോൺ ബൈക്കിന് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ കുറേ നാൾ അന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി ഒക്കെ കുറച്ച് ഡൗണായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫ് അടിക്കാൻ നിവർത്തില്ല കാര്യം അന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെൽഫ് കുറേ അധികം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെൽഫ് ഡൗണായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാം സി ഡി ഐൻ്റെ കപ്ലർ നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം അത് നമുക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഴിച്ചു മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാം നമ്മൾ പുതിയ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കാര്യം ഈ കപ്ലർ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇത് ഒന്ന് ഫോർ ലെഗ്സ് ഉള്ളതാണ് ഒന്ന് ടു ലെഗ്സ് ഉള്ളതാണ് ഇതൊരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല ലോക്സിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിനി അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റിഫയർ റെഗുലേറ്റർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പെയിൻറ്റ് പോർഷൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റിഫയർ റെഗുലേറ്റർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഡൈനാമോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നാണ് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് റീഡിങ് കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആർ ആർ യൂണിറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടിനൊക്കെ എബോവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആയ ഈ സി ഡി ഐ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റിനൊക്കെ ഓവർ കറണ്ട് പോവുകയും അതിൻ്റ
ആർ ആർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഔട്ട് പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുള്ളു നമുക്കത് മാക്സായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 പതിനാല് യൂണി പതിനാല് വോൾട്ടിന് മേലെയൊക്കെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടി ടെസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ ആർ ആർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു അത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പതിമൂന്ന് നല്ല ആർ പി എം അതായത് ഒരു അയ്യായിരം ആറായിരം ആർ പി എം കയറി പോയിട്ടും പതിമൂന്ന് വോൾട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് വേണം പറയാം കാര്യം ഇത് ഇതും തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷം പഴക്കമായ ആർ ആർ യൂണിറ്റാണ് സോ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന് ആവശ്യം ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂലിസ് വ്യത്യാസം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ കൂടെ മാറേണ്ടതാണ് ബട്ട് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റ് കൂടെ കൂടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ എബോവ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വോൾട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ലോ ബാറ്ററി ആയി മീൻസ് സ്ലോ ചാർജിങ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇത്തിരി വീക്കായ ബാറ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡെഡ് ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഈ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കുറവായുണ്ട് അതല്ല നല്ല ബാറ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലോ ചാർജിങ് ആണെങ്കിലും അതങ്ങ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ആർ ആർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ച് ഇത് ചെയ്സിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റ് ചെയ്സിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കവറാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതങ്ങ് ചെയ്സയിൽ തിരിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സി ഡി ഐ യൂണിറ്റൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അത് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ടൈൽ പാൻ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈൽ പാനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാബ് റെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വഴി നോക്കാം നമ്മുടെ പരിപാടിയെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു കാര്യം നൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി കവറുകളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തിന് ഒരു സ്ക്രൂം കൂടി ബാക്കി ഇടാനുള്ളൂ അപ്പുറം സൈഡിലെ കവറും കൂടി വെക്കണം കവറ് ഫിറ്റ്മെൻറ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സി ഡി യൂണിറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് റീഡിങ് കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മാറണം ഇന്നിപ്പോൾ കമ്പോണൻ്റ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയത് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ഡി യൂണിറ്റ് മാറി ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രയല് പോകും ട്രയല് പോയിട്ട് വേറെ എല്ലാ ആർ പി എമ്മിനകത്തും വേറെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഇല്ല അങ്ങനെ വരാൻ കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹോണ്ടയുടെ ജെനുവിൻ സി ഡി എ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സി ഡി എ കിറ്റാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകും എന്തായാലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ എന്തായാലും എവറിങ
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു തീരെയാണ് വേറെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓരോന്നും അയച്ചു ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറ